Hola a todos, les doy la bienvenida a la ayudantía de la tarea 1 que por esta ocasión va a ser en el formato de cápsula ya que tuve problemas para hacer la ayudantía el día de mañana y la idea es revisar un poco la tarea eh, ver los ejercicios que sean más complicados darle un poco de consejos de cómo ir resolviéndola la parte de investigación, de dónde sacar la información y voy a tratar de ir por la partes más importantes de la tarea. Recibí un par de dudas también, entonces eso me guió un poco para ver qué les está complicando más. Entonces, para partir, voy a... vamos al enunciado. Y partamos con la pregunta 1. Bueno, la pregunta 1 es pura investigación. Es, una, es para hacer una introducción a la tecnología que vamos a usar en el curso y que ustedes se puedan familiarizar un poquito o sea, para que conozcan cuáles qué son los parámetros, qué significa cada uno y cuáles son los parámetros de nuestra tecnología en particular entonces hacen preguntas aquí en qué consisten los multiproject wafer que si lo buscaron eh, van a ver que el multiproject wafer al final es una técnica de prototipado de circuitos integrados porque el circuito integrado, cuando se fabrica, eh, se, uno cuando quiere mandar fabricar un circuito integrado, lo tiene que hacer por unidades de wafers, que es una, un disco de silicio de un cierto tamaño. Tienen radios desde los 10 centímetros hasta los 40 centímetros, como son los de Intel, que son gigantes. Y muchas veces uno no se puede costear eso, porque uno para prototipar quiere hacer 5, 10, 15 chips. Y un wafer significa hacer 50, 100, 150, más hacer el costo de las más hacer la máscara, que es como el eh, es como la plantilla con la cual van a hacer el chip. El proceso es muy caro. Entonces lo que hacen al final estos multiproject wafer es eh, hacer el equivalente a un chip grande. A ver si puedo dibujarlo acá. hacer el equivalente a un chip grande digamos eh, ya hay una compañía que lo que hace es hacer mandar a hacer un chip un wafer pero digamos ya yo quiero mandar a hacer a TSMC este chip y por otro lado yo le digo a mis clientes ya mándenme sus diseños acomodamos todo en este cuadradito y lo mandamos a fabricar entonces digamos que no sé, eh, esta persona, monopalito, va a usar este espacio del chip. Entonces ahí, esta persona va a usar este espacio del chip. Y así, entonces al final esto queda dividido en varias partes. Todo esto de acá, al final pasa a ser... Esto de acá pasa a ser... Eh, un pedacito de el wafer grande. Y el wafer grande al final tiene muchas copias del mismo chip entonces efectivamente lo que está pasando es que estamos dividiendo el wafer en varios diseños entonces esta persona acá la persona A va a usar este pedacito del wafer este pedacito del wafer y así de esta forma efectivamente podemos dividir los costos de fabricación tanto como en cuanto podamos dividir una sección de todo el wafer que estamos fabricando. Ya. Eh, me fui un poco en las ramas con esto, pero es que es bien interesante. Y en el caso de que lleguen a fabricar, 
va a ser con este proceso. O sea, eh, lo que les conté antes de Google, eh, lo que va a hacer es agarrar esto y meter 50 diseños en este cuadradito y uno de los diseños podría ser de algún alumno del curso. Si llegan a hacer un layout para chip, que sería algo bastante bueno. Ya. Eh, el resto de estas preguntas, mira, por ejemplo, ¿cuántas capas de metal y por ICI se permite este, permite este proceso? Eh, mínima longitud de canal de los transistores, espesor de las capas de metal. Todo esto está en las especificaciones de las reglas de diseño de la tecnología. Y esas especificaciones están en la página del proyecto. Si apretamos el link que está directo acá. Acá. Y aquí hay un poco de información. Por ejemplo, uno lee aquí Sky 130 Process Node. Y la información tiene soporte para 1,8 volts interno y entradas de 5 volts. ¿Qué nos piden acá? ¿Cuál es el voltaje nominal de operación de circuitos con este proceso? Ahí pueden poner, tiene... Eh, capacidad para 1,8 volts internos que es la, el voltaje que van a tener en el BDD del chip y puede operar hasta 5 volts en sus pads de entrada aquí si necesita alimentación simétrica ¿qué voltaje utilizaría? bueno, si podemos tener hasta 1,8 volts de BDD y, o sea, 1,8 volts eh, entre BDD y BSS si queremos algo simétrico o sea, si queremos BDD, tierra y BSS para cumplir con este requerimiento de los 1,8 eh, es simplemente o sea, tenemos nuestro BDD BSS y una referencia de tierra para cumplir con este procedimiento digo, con este requerimiento simplemente esta diferencia de acá que te aguanta el chip es 1,8 volts entonces Aquí es 0,9 y 0,9. Ya. Las medidas aquí. Las, ¿Cuántas capas de metal y polisilicio permite el proceso? Eh, veamos en la página. 5 niveles de metal. Ya. Aquí está clarísimo. Capas de polisilicio. Dice acá. No dice mucho, dice, ya podemos tener capacitores min, como que hay un poco de información acá, pero no es tanto. Es que esto es como el es como para un preview nomás de la, de la tecnología. Si buscan más acá, van a encontrar el manual de la tecnología. Y acá, PDK Content Section. Y les manda este Read the Docs. Y aquí este es un trabajo en progreso, entonces no están todas las categorías, pero está la categoría Design Rules. Y esta categoría tiene toda la información que necesitan. Background, eh, assumptions. Ya, este plano es lo que necesitan. Por ejemplo, les piden. ¿Cuántas capas de metal y policía se permite este proceso? Ya, ya sabemos que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vista transversal de, el, de la pila de capas. Ya, ¿cuánta...? Ya, eh, hubo un corte medio raro. Eh, estoy corrigiendo una cosa que había hecho... que había quedado mal. Eh, ya, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuántas capas de polisilicio permite este proceso? Hay como dos capas de polisilicio aquí, porque hay un field poly y un polisilicon gate, pero no sabemos si son separadas o no. Aquí hay una cosa que dice detalles sobre todas las capas. Y aquí pueden simplemente control F y buscar polisilicon y ver que ya, efectivamente, aquí hay una capa que se llama poli que es de polisilicon. Otro que dice polisilicon, pero es un resistor hecho con polisilicio, se llama RPM. Y hay otro que dice otro resistor hecho con polisilicio, URPM. Y es lo único que aparece en la, en, la, en la referencia de capas. Por lo tanto, hay solo una capa de polisilicio. 
Entonces nos vemos al dibujito y después busquemos. Eh, no sé qué más he hecho. Ya, ahí va el espesor. Dice, eh, por ejemplo, averigua el espesor de las capas de metal en este proceso. Acá sale clarito. 1,26, 0,845, todo esto está en micrómetros. Sale todo. Sale, por ejemplo, también el, el espesor de la capa de polisilicio, 0,18. Dice, eh, por ejemplo, cuál es la constante dieléctrica del aislante que rodea las capas de metal. Eh, bueno, las capas de metal tienen un aislante entre medio, no están flotando así, tienen como un vidrio entre medio. Este por lo general es eh, dióxido de silicio y el dióxido de silicio tiene una constante bien definida que la pueden, la pueden buscar y luego por eh, ya, ya teniendo esta esta constante de eléctrica que nos piden eh, ahí la constante de eléctrica después nos piden por ejemplo cuál es la capacitancia entre las capas de metal por unidad de área bueno Conocemos la constante dieléctrica del dieléctrico entre los metales. Entonces podemos después, según su separación, calcular cuál es la capacitancia que hay. Teniendo distancia, constante dieléctrica, tenemos la capacitancia por unidad de área. Podemos hacer lo mismo cuando nos piden por la resistencia de... No dicen, la resistencia de hoja de las capas de polisilicio eh, es lo mismo. Eh, podemos buscar cuál es la resistividad del de polisilicio y tenemos el ancho de este. Luego, teniendo eh, el ancho, la resistividad, podemos saber cuánto es eh, la resistencia de un cuadrado de polisilicio, que es la resistencia de hoja, o la resistencia de cualquier forma de polisilicio. Esos son datos que ustedes tienen que derivar de esta investigación. Eh, la idea de esto es que no... es que aprendan a, a investigar cosas así, que son referencias de, de diseño, de ingeniería, y puedan después determinar datos que son relevantes para el diseño a partir de estos documentos. No nos importa que el resultado esté completamente bien, pero nos importa que haya una investigación y una justificación de todas sus respuestas. Ya. Eh, ahora sí. Voy a hacer una pausa para continuar con la siguiente, el siguiente tópico. Ya, vamos a seguir con la grabación. Ahí. Estoy tomando prestadas la, los efectos de cortina del profesor Overly. Si alguna ha tenido clases con él, que por ahora me va a salir medio mal, pero estoy ya... Haciendo mi setup de ayudantía remota. Ya. Sigamos con otra pregunta eh, que puede ser importante de, de la ayudantía, o sea, de la tarea. Ya. Pregunta 2. Dice, un transistor NMOS polarizado en región activa presenta una corriente de DREN de 100 microampere cuando VGS es igual a 1,5 volts. Y hay una corriente, y una corriente de tren de 10 microamperes cuando VGS es 0,8. Determine el voltaje umbral y mu COXW partido en L. Asuma modelo canal largo y movilidad constante. Ya, esto es sencillo porque eh, estamos usando el modelo canal largo y lo que nos están dando es básicamente dos puntos que son 100 microamperes cuando el VGS es 1,5 y 10 microamperes cuando el VGS es 0,8. Nos están dando dos puntos de una curva de corriente por lo tanto podemos determinar el resto de, la, de, lo, de las constantes a partir de esto este ejercicio sale solo eh, esta es el 2 entonces ¿qué era? Tenemos un punto que son 100 microamperes cuando VGS es 1,5, 10 cuando es 0,8. 100 microamperes con 
Points 10 entre en P con 0,8 volts. Ya. La ecuación del canal largo. Eh, esto T, esto es lo que estamos variando. Entonces, D, D, G es un medio mu C o X W partido en L B o B cuadrado con B o B como ya saben es B G S menos B T ya tenemos este de aquí lo conocemos check este de aquí lo conocemos bueno, La conocemos y la corriente la conocemos. Tenemos dos incógnitas que son el valor de mu sobre x doble partido en L y de bt. Ahora planteemos, planteemos las dos ecuaciones. Y sub d de 1,5 es 100 microamper es igual a un medio, digamos que todo ese muso x doble partido en el SK de BG, que en este caso es lo mismo que BGS, eh, 1,5 menos BT1. Aquí también pongámosle que este es... Ah, no, perdón, el BT es igual para los dos. Y lo mismo. Y sub D 0,8 es 10 microamper es igual a medio K 0,8 menos BT. Y ahora estas dos las metemos a MATLAB, Wolfram Alpha. Y nos va a dar un resultado. Nos va a dar el resultado de cuáles son los posibles valores. Eh, hay que tener en cuenta que BT no puede ser negativo, por ejemplo. Si dan más de un resultado, podemos discriminar por eso. Ya, tenemos una cortina. Seguimos entonces con el ejercicio 3. Aquí nos piden demostrar que... Eh, esto es una demostración típica. Eh, que ya les voy a explicar después la importancia de esto. Nos dicen que dos transistores MOS conectados en paralelo con anchos de canal W1 y W2 distintos y longitudes de canal iguales a L pueden ser modelados como un solo transistor MOS con ancho W1 más W2 y la misma longitud L. ¿Cómo se ve esto? El 3. Se ve así. Nos dicen que esto, o sea, un transistor con un ancho W1 más W2 es equivalente a lo siguiente. equivalente a dos transistores conectados en paralelo y la conexión en paralelo también incluye que las compuertas están las dos conectadas al mismo potencial aquí BG BG con anchos omega 1 digo W1 y W2 
Entonces nos dicen que esto de acá es equivalente a un solo transistor con eh, ancho igual a la suma de ambos anchos. O sea, lo que hay aquí adentro, el dispositivo que hay acá adentro, es lo mismo que eh, comprimirlo y transformarlo en un solo dispositivo con la suma de ambos anchos. Y para hacer esto, planteamos ecuaciones. Entonces, eh, tenemos que asegurarnos que esto sea verdad en todas las regiones de operación de los transitores. Entonces, primero veamos en región de eh, corte. Ya, la región de corte es obvio. En la región de corte, la corriente... I sub D, esto es I sub D1, esto es I sub D1, y aquí es I sub D2. Bueno, en corte, en el transistor concentrado, la corriente I sub D es igual a 0. Ya. En nuestro otro dispositivo, si aseguramos corte en ambos transistores, entonces la corriente I sub D1 es 0, la corriente I sub D2 es 0, y la corriente total, aquí, que va a ser I sub D3, eh, que es I sub D1, es I sub D1, 1 más I sub D2 va a ser 0 también. Entonces, en este dispositivo I sub D es 0 y en otro dispositivo I sub D3 también es 0. Por lo tanto, en corte son equivalentes. Veamos ahora en triodo. Eh, para ver si son equivalentes esto con esto en triodo, entonces planteamos ecuaciones. Las ecuaciones de triodo son las siguientes. I sub D1 es mu C O X doble 1 partido en L. Y aquí es eh, B G menos bt por bbs menos bbs cuadrado medios. Ya. Como los dispositivos están en paralelo, entonces comparten bds. Este bds de acá es el mismo que este bds de acá. Y ahora... I sub D2 es lo mismo. Mu C O X doble 2 partido en L B G menos B T B B S menos B B S medios o sea, B S cuadrado medios. Ya. Entonces, si queremos encontrar esta corriente I sub D3, fácil, sumamos las dos. I sub D3 es eh, I sub D1 más I sub D2. Ya. Esta parte de acá, o sea, en verdad... Todo esto de aquí es igual en, en el transistor 1 y el transistor 2. La única diferencia es el ancho. Por lo tanto, mu c o x w, w 1 más w 2 guión l b g menos b t bbs menos bbs cuadrado medio 
Y esta ecuación de acá es exactamente la que describe este dispositivo de acá. Entonces, de forma muy fácil, eh, queda demostrado que tener estos dos transistores con anchos W1 y W2 en triodo, no hemos demostrado todavía activa, es igual a tener un solo transistor concentrado con ancho la suma de estos dos anchos. Ya, demostremos la activa. Bueno, la activa en verdad es lo mismo que vamos a hacer. Y sub de 1 es un medio mu c o x w partido en l, este es w1. Eh, y este de aquí es b o b cuadrado. B2, un medio, mu, c, o, x, doble de 2, partido en L, B, o, B, cuadrado. Entonces lo mismo. Corriente 1, corriente 2, igual a corriente 3. O sea, 1 más corriente 2, igual a corriente 3. Y sub de 3 la suma de los dos y toda esta parte de acá es igual excepto por el doble de 1 mu c o x doble 1 más doble 2 dividido en l b o b cuadrado ya entonces comprobamos para corte check triodo check Activa, check. Ambos dispositivos se comportan de la misma forma. La idea, o sea, eh, es bueno saber esto porque cuando uno hace, hace dispositivos integrados, cuando uno está haciendo el layout, eh, por lo general uno no hace un solo transistor con un cierto ancho y un cierto largo, sino que para hacer un transistor lo compone de varios transistores en paralelo. Si yo, por ejemplo, en mi diseño tengo un transistor que es con un cierto ancho, digamos, no sé, cinco veces el ancho mínimo, en vez de hacer un transistor más ancho, lo que hago es poner cinco transistores de ancho mínimo en paralelo. Y la idea de eso es que eh, cuando uno está diseñando, por ejemplo, rápidamente... Aquí tiene la difusión y aquí tenemos la compuerta. Eh, lo que pasa es que en los bordes del circuito, esto de acá es un N+, esto de acá es P, en los bordes tenemos una región de agotamiento. Y esa región tiene, como, tiene un, una medida fija y si hacemos un transistor más ancho, no, un transistor bastante más ancho, Entonces, esa región va a tener el mismo largo, pero la proporción entre esta región de agotamiento y el resto del ancho va a ser distinta. Entonces, eh, un transistor dibujado más ancho, digamos que este transistor es de ancho 1, este transistor es de ancho 2, este transistor en verdad no se va a comportar como dos transistores de este en paralelo, o, o no va a tener el doble de corriente que este, porque los efectos borde van a ser distintos. Para evitarnos eso, lo que hacemos es instanciar varias veces este transistor unitario y los conectamos en paralelo. Eh, de esa forma, caracterizamos bien un transistor y al conectarlos en paralelo nos aseguramos de que, eh, por ejemplo, si tenemos una corriente acá, conectamos otro en paralelo, la corriente va a ser exactamente el doble. Los efectos borde van a ser exactamente los mismos. No así si tenemos un transistor más ancho. Bueno, seguimos entonces con el ejercicio 7. Eh, en este ejercicio nos piden graficar cómo varía la salida de estos circuitos cuando variamos la entrada. Entonces partamos haciendo un gráfico. Un eje vertical y un eje horizontal. Acá va a ser la salida, 
este aquí va a ser la entrada ya, vamos de nuevo el circuito esto que nos piden hacer sería el equivalente al hacer el punto DC por ejemplo en el T-Spice en donde nosotros decimos ya punto DC, BI desde 0 hasta 5 que es lo que nos piden acá con steps de 0,1 aquí lo vamos a hacer continuo pero es el equivalente vamos moviendo un, un nodo y vemos cómo va cambiando este otro nodo ya lo complicado al principio de estos circuitos es que eh, por cómo hemos aprendido todo en el curso o sea por eh, la regla general es siempre, siempre que tenemos un transistor decimos, ah ya, este de aquí que es NMOS, porque no tiene el circulito acá y el terminal de arriba es DREN, el terminal de abajo es SURS siempre lo hemos hecho así porque si se fijan aquí en todos los circuitos siempre tenemos el BDD arriba, el BSS abajo, la corriente va de mayor potencial a menos y el, BDD, el, el DREN es por donde entra la corriente entonces tenemos en la cabeza eso, ah ya, el terminal de arriba es el tren, pero no necesariamente es siempre así. Si dibujamos, por ejemplo, el transistor, en verdad el eh, los transistores por construcción son reversibles. Entonces, ¿quién me dice eh, qué terminal es qué? Es el potencial. Si yo pongo el B de, de acá, y aquí pongo la tierra, entonces claro, la corriente pasa para allá. Tengo el terminal de dren acá, el terminal de surs acá. Pero si sí, el mismo enemos lo conecto. Pero pongo, en este caso pongo la tierra arriba. Y pongo el mismo BDD acá abajo. Entonces, acá abajo. Entonces la corriente, por mayor potencial a menor potencial, va a ir de abajo hacia arriba. Y ahora este va a ser el terminal de DREN y este va a ser el terminal de SURS. Esto es una propiedad que tienen los transistores integrados. Porque en los transistores integrados nosotros tenemos la libertad de con conectar el, el body a donde queramos. Si tenemos... Eh, o sea, en los eh, dispositivos NMOS, el body va conectado de manera independiente a tierra. En los PEMOS va conectado a BDD. Y esto nos permite que el canal al final se forme según cómo está la diferen esta diferencia de potenciales. Lo que pasa con los dispositivos que no son integrados, los dispositivos discretos, o sea, el que uno ve, el que vende en, en Victronics, por ejemplo, el, eh, no se me ocurre ahora el número de parte, el típico, el RF eh, 70 y algo. Bueno, uno cuando compra un transistor, el transistor por dentro, el body viene conectado a esta pata lo que uno ve al final es esto, es un dispositivo de tres patas, no de cuatro patas hay que tener ojo ahí porque estos, estos transistores no son reversibles y aquí si yo pongo BDD en este terminal voy a tener eh, el, esta parte, o sea esta parte del, del transistor en potencial alto, o sea en BDD y el body también en BDD y como en un enemos, este es un N y este es un P, y esto de aquí va a ser tierra, va a haber corriente entre eh, el sustrato y el, este otro terminal. Y eso sería un problema. O sea, no puedo llegar con el transistor que yo compré y decir, ah, ya me da lo mismo las patas, voy a poner eh, B, D, D acá y voy a poner eh, tierra acá. No, lo que va a pasar es que este va a quedar en BDD, este va a quedar en 0, y el sustrato en un, en un NMOS es de tipo P, este de aquí es tipo N, los DREN y, y SURS son tipo N, entonces se va a formar un diodo parásito, 
y vamos a tener una corriente feísima a través del sustrato. Por eso es que siempre estos transistores, si han visto el, el datasheet, los dibujan así. Eh, ya, saquemos esto para que para parar el cortocircuito. Estos transistores siempre los dibujan como que tienen un diodo acá. Y si se fijan es por eso. Porque como tenemos el, el terminal de body conectado directamente acá, entonces vamos a tener un diodo que siempre va a estar apuntando a esa dirección y hay que tener ojo que si lo conectamos de esta forma vamos a tener una conducción acá no pasa eso porque el terminal de body está conectado de forma independiente acá entonces asumiendo transistores eh, integrados el terminal de DREN va a ser el que tiene el mayor potencial ya, veamos este primer circuito eh, el terminal de DREN en este caso es el terminal de abajo porque tenemos 1,5 volts acá y en este terminal vamos a tener un menor voltaje siempre porque aquí este nodo está conectado como con un pull down a tierra entonces lo máximo que vamos a tener va a ser el voltaje de la fuente si es que el transistor se comporta como un cortocircuito 1,5 volts y si el transistor está en corte vamos a tener 0 volts entonces dibujemos el comportamiento cuando vamos moviendo VI. Si es que el VI al principio es menor a 0,7, que es el VT, entonces no vamos a tener conducción, no va a haber corriente a través del, del resistor y no va a haber un voltaje acá. A ver, voy a borrar esto. circuito era este de acá Y es oh. Ya, perfecto. De hecho, si queremos verlo de forma más fácil, esto en verdad es lo mismo que hacer esto. Como para que un poquito más familiar. Y... Out. Este de aquí es el seguidor de voltaje. Ya. Por lo tanto, el VI entre 0 y 0 y... O sea, mientras el VI esté menor a 0,7, entonces no va a haber corriente acá. Y si no hay corriente, eh, no va a haber ni una calle potencial en el resistor y el voltaje de salida va a ser 0. Entonces, eh, un color, el voltaje va a partir así. Luego, cuando pasemos este umbral y el, ¿cómo se llama? Y el voltaje de VI sea superior al umbral, entonces vamos a empezar a ver una crecida en, en la corriente. Como ahora el transistor va a estar en región activa porque el VGS va a ser menor al VDS. Este voltaje aquí sigue siendo cero. Esto es VDD, que es 5 volts. Eh, VDD... Ah, no, perdón, es 1,5 volts. Es 1,5 volts. Este, este voltaje de acá es 0, el BDD, digo, el BDS va a ser 1,5 y este de aquí va a ser 0,7. Por lo tanto vamos a estar en región activa. La región activa va a ser una fuente de corriente controlada con VGS. O sea, a medida que sube el VGS, la corriente va a subir. 
hasta llegar al punto en que pasamos a triodo. Eh, triodo se alcanza cuando B o B, o sea, perdón, cuando B de S es mayor a B o B. B o B es el B o B es igual al B I menos 0,7. Por lo tanto, eh, 0,7 cuando el BI sea 2,2 volts entonces vamos a pasar a la región de triodo y en la región de triodo podemos asumir que este transistor se va a ver como un interruptor cerrado entonces se va a quedar así y este valor de voltaje va a ser igual al de la caída de este de este resistor o sea o sea no ni siquiera no va a ser nada, nada que ver con la caída si esto es un interruptor cerrado entonces este voltaje de acá va a ser 1,5 Entonces partimos en corte, después nos vamos a activa, en donde la corriente va subiendo y terminamos en triodo, en donde podemos asumir que eh, esto de aquí va a ser un interruptor cerrado. Para no hacerles toda la tarea, eh, ustedes van a tener que hacer el B y el C, pero es la misma idea. Y sabiendo, eh, sabiendo esto, o sea, con, eh, entendiendo los conceptos de, de que los transistores son simétricos, eh, no van a tener problemas en hacer el B y el C. Sigamos con el ejercicio 8. Bueno, este ejercicio es parecido al ejercicio 7 que acabamos de hacer, en que tenemos que graficar el voltaje de el voltaje BO, pero esta vez con respecto al tiempo. Y eh, no, es, eh, no es de forma... No hay que hacer un gráfico cualitativo, sino que también hay que determinarlo de forma analítica eh, los valores de las formas de onda. Partamos entonces con este circuito, el circuito A. Eh, para estos circuitos, el capacitor parte con un voltaje de 5 volts y eh, en este caso el voltaje de compuerta se mantiene constante. Como en el tiempo 0 tenemos 5 volts acá en el terminal de DREN, y el voltaje aquí en gate es 3 volts, que significa que el VOB va a ser 2,3. Vamos a partir en región activa. Entonces anotemos todo eso. El 8. Eh, un circuito de así. es 3 volts ya entonces anotemos primero en el tiempo 0 o sea cuando recién empezamos a medir esto de aquí el voltaje del capacitor el voltaje del capacitor que es igual a el voltaje out de acá y es igual al BDS del transistor va a ser 5 volts y el VOB, que es el voltaje de compuerta del transistor, menos el VT, va a ser 2,3 volts. Y como el BDS es mayor al VOB, en tiempo cero vamos a partir en región activa. Ya. 
¿Cómo son las ecuaciones entonces que van a regir el, el comportamiento de voltaje y corriente? Eh, e sub D en el, en el tiempo cero es un medio de mu B o B cuadrado. B o B es constante, ya que aquí este voltaje es constante, este voltaje es constante, el BT es constante. Y el resto de los parámetros también, todo se mantiene constante. Por lo tanto, la corriente mientras estemos en activa, digamos que va a ser I sub D cero. Perfecto. Y ahora, ¿cuál es el voltaje desde el tiempo cero en adelante? Bueno, el, la corriente a través de un capacitor es la capacitancia por el delta voltaje a delta tiempo. ¿Cierto? Como la corriente I sub ds en activa es constante, o sea, este valor de aquí es constante, entonces la variación de voltaje del capacitor también va a ser constante o sea el capacitor se va a descargar como una línea recta y la pendiente va a ser igual eh, la pendiente de descarga de DAT va a ser igual a I sub C dividido en C perfecto entonces eh, ya tenemos eh, la corriente para la primera parte y el, y el voltaje para la primera parte. O sea, comportamiento corriente, comportamiento de voltaje para las formas de onda. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando... El capacitor se descarga y llega hasta menos que VOB. Digamos que eso va a pasar en el tiempo 1. Entonces, de nuevo, el BDBC igual a VO igual a BDS. Esto va a ser cuando llegamos a que el, el voltaje del capacitor va a ser igual que el VOB. B o B se va a mantener en 2,3 siempre. Ya, aquí vamos a pasar a triodo. Ya, en la región de triodo las cosas cambian. Porque eh, el transistor ya no va a ser una fuente de corriente. Sino que va a ser U, va a comparar como un resistor. Y la descarga del capacitor ya no va a ser una línea recta con corriente constante. Sino que va a ser más como una exponencial. Eh, primero que todo encontremos este T1 Encontrar el T1 no es tan difícil Y si lo hacemos gráficamente es más fácil aún Entonces dibujemos aquí el gráfico Aquí es voltaje out Aquí es corriente en dren. Ya que habíamos dicho entonces que del tiempo 0 al tiempo 1, del tiempo 0 al tiempo 1, la corriente es constante, igual a I sub D0, y eh, la descarga de, de la variación de voltaje también es constante partiendo en 5 volts entonces esta parte de aquí es de T0 a T1 otro color y, no, pero aquí vamos a hay que marcar todos los puntos importantes entonces eh, esta de aquí es 5 volts y aquí este es 2,3 volts 
la variación de eh, voltaje, entonces dijimos que va a ser una línea recta, pendiente constante, mientras estemos en activa. Entonces es una línea recta mientras eh, o la línea recta poco recta. Ahí no. Ya, es una línea recta mientras estemos en región activa. Y la corriente también va a ser constante mientras estemos en región activa. Te dijimos que era I sub de 0. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es el T1? Bueno, el T1 es cuando el valor del capacitor llega a 2,3 volts. Entonces, para calcularlo, es sencillo. Tenemos esta, esta ecuación de acá. Y, eh, o sea, en verdad tenemos ya la pendiente, que es I sub C menos C, digo, dividido en C. Entonces, eh, partimos en 5 volts, le restamos la pendiente, que es I sub C dividido en C, por el tiempo. Y queremos ver el tiempo que tiene que pasar para que lleguemos a 2,3 volts. Entonces, 2,5 menos 2,3, 2,7 igual a I sub C T1 es 2,7 por C dividido en I sub C y aquí podemos notar 2,7 por C dividido en I sub C Ahora, ¿qué es lo que pasa en el transcurso, digo, cuando estamos ahora en región de triodo? Dijimos que el transistor se, se comporta como un... Eh... Sí, el transistor se comporta como un resistor, ¿cierto? Entonces la descarga va a ser distinta, no va a ser una línea recta. En triodo, la resistencia está dada por lo siguiente. Esto aquí es... Mu, C, O, E, X, W, partido en L, B, O, D, menos D, D, S. Ya. Aquí hay una aproximación. Cuando B, D, S es muy pequeño... Digamos que BDS es eh, muy pequeño. Entonces pongo, eh, la resistencia a RDS es más o menos constante. Entonces por motivos de simplificar vamos a usar la siguiente resistencia constante. Significa que la constante de tiempo de descarga del de capacitor va a ser simplemente RDS por C. ¿Y cómo se ve eso? Se ve así. Es una exponencial in inversa. O sea, negativa. Y como, es un, como estamos usando una resistencia constante, entonces la corriente se ve como una cosa así. También. 
aspecto. No, no es tan importante tampoco la precisión del de gráfico en sí, ya que como esto es un exponencial, eh, no, no, o sea, sabemos por la constante de tiempo cuál es el punto en donde esto es 60 y tanto por ciento, pero no nos importa tanto eso, no importa que esté el álgebra y que esté más o menos las formas de onda. Bueno, haciendo, usando esto, esta metodología, eh, tienen que ahora resolver el B y el C. Eh, 